Lo vedete questo simbolo? Questo ideogramma cinese tradizionale? Una stessa parola che significa sia musica che gioia. D'altronde questo accostamento non c'è poi tanto lontana questa sinonimia. Se pensiamo a quante altre lingue, in quante altre culture, suonare e giocare sono lo stesso verbo. Spiel, jouer, play. Di nuovo un'analogia gioiosa. Giocare, suonare, insomma, divertirsi. Ma perché è proprio gioia la parola a cui accostiamo la musica? È veramente solo così? Un gioco, un divertimento, un'allegria? O c'è dell'altro? Io sono il pianoforte da quando avevo quattro anni. È sicuramente la cosa più bella che ho imparato a fare nella vita. Ma riusciamo a renderci tutti conto di quanto possa anche essere duro, difficile, tormentato il cammino di crescita del piccolo musicista. Disciplina, impegno, sacrifici, enormi solitudini. Una pratica quotidiana di esercizi estenuanti, ripetizioni inesauste, stress psicofisico, anche proprio a livello agonistico, sempre lì a perfezionare un gesto, a controllare un suono, a rilassare questo o quel muscolo, giorno dopo giorno, errore dopo errore. Gioia? Perché non chiamarla anche fatica, sfida, sacrificio? Perché poi esiste anche una fatica molto più sottile, che non si vede, ad accompagnare sempre il percorso di crescita dell'artista. Sto parlando del cammino che il musicista fa dentro di sé, il cammino interiore, alla ricerca della sua propria voce, quella che gli serve per avere sempre qualcosa da dire, comunicare un messaggio grazie alla sua arte con il proprio talento. Ma questo talento, che cos'è? Sicuramente è un dono preziosissimo che ogni giorno dobbiamo innaffiare, coltivare con gratitudine, amore, dedizione, costanza. Ma il talento può anche essere un limite. In qualche modo segna una linea, una demarcazione con tutta un'altra grande fetta di umanità. È come se il talento mettesse per una qualche specifica dote, abilità, capacità, degli umani oltre un confine. In una sorta di comfort zone dove alcune cose ci riescono meglio, ci sono più facili, naturali. Però può capitare di sentirsi veramente molto soli. Perché può capitare di lasciare inesplorato tutto quel vivere fatto anche dei nostri tanti non talenti. Tutto quello che siamo, tutta la vita che abbiamo, oltre quel confine. Allora, perché proprio gioia? Perché non solitudine, tormento, coraggio di andare oltre? Ma andiamo a sentirlo nella musica stessa, quella che è il risultato di tanta ricerca, sforzo. Come ci fa sentire? Cosa ci fa provare? Soltanto gioia? Qui sì. Anche qui, allegria. Ma qui? Come vi sentite? Come va? È sempre Beethoven. Oppure Rachmaninoff. che diceva che la poesia è la sorella della musica. E la madre è la tristezza.
Ma quante altre emozioni, quanti altri stati d'animo può farci provare la musica? Per esempio da questo ostinato, Prokofiev. da questa ossessione Chopin rabbia ira disperazione La pace. Un momento di tranquillità. Ci fa respirare. Oppure ci porta a ballare. Un altro ballo. Un valzer. Angoscia. Presagio. Paura. la quiete del sogno dolce che ci tiene sospesi Pese a un filo. O ancora una cavalcata appassionata.
Grazie. Grazie. Ma come vi sentite? Come vi siete sentiti? Cosa avete provato? Vi sentite solo pieni di allegria, contentezza, felicità? O oh, c'era dell'altro? Quando nella vita, ascoltando della musica, come abbiamo fatto ora, vi è capitato di commuovervi e sono scese delle lacrime? Erano lacrime di gioia o di dolore? Il punto è che non importa. Quello che conta è che la musica ci muove. Non ha importanza se quello che abbiamo ascoltato ci è sembrato triste, agitato, infuocato. Quello che conta è che ci ha mosso qualcosa dentro che ci ha fatto vivere un'emozione. Il fatto stesso che noi la sentiamo passare, questa energia, ci fa sentire vivi. E in questo sentirci vivi, vulnerabili, veri, indipendentemente da quale sia il nostro stato d'animo, incominciamo a intravederla, la gioia, che ci rende finalmente liberi nel sentirci. Perché la musica ha la grande capacità di far provare delle emozioni a chi la suona e a chi l'ascolta ci riconnette con noi stessi, ci fa sentire compresi, ci, fa ricolle ci ricollega a noi stessi, ci fa ricollegare a qualche nostra fragilità, ricordo del passato, vulnerabilità del presente, perché ci arriva così nell'aria, con i suoni, con delle vibrazioni, dagli strumenti musicali fino ai nostri corpi, perché tutto ciò che vibra è vita. Allora, io voglio raccontarvi adesso un aneddoto. Nei miei tanti viaggi ai confini del mondo, oltre le frontiere delle società civilizzate, le barriere culturali e sociali, mi è capitato di incontrare tanti tipi di umani, diverse etnie, culture, età, religioni. Ma quelli che mi sono sempre rimasti più impressi nel cuore sono stati sempre i bambini, che nella loro spontaneità, sono così limpidi, puri, sinceri. Una volta mi trovavo in una township eh, sudafricana, una sorta di favela in Sudafrica, in una piccola scuola, un centro dei diritti umani, un luogo molto povero, dove l'Università di Port Elizabeth aveva fatto arrivare un pianoforte. Ovviamente questi bambini non avevano mai visto un pianoforte, né avevano, avevano mai visto una ragazza come me suonare della musica classica. Non parlando la stessa lingua, ci siamo capiti un po' a gesti, un po' con delle preghiere, ma soprattutto anche con la musica. Allora io cominciai a suonare delle melodie semplici, orecchiabili, divertenti, e poi per tranquillizzarli un po', per calmarli, gli suonai la Nina Nanna di Brahms, questa. conosciamo tutti, no? Ma loro no, loro non l'avevano non avevano mai sentita. La cosa incredibile è che dal suono solitario del pianoforte questi bambini si misero a cantare in coro, felici. Una loro cantilena, una loro canzone popolare, che secondo loro faceva proprio come il Wigen Lied di Johannes Brahms. Finalmente gli era sembrato di riconoscere che cosa stavo suonando per loro. Allora io li continuai ad accompagnare, suonai con loro. Perché questi tipi di canti, così semplici, no? armonicamente accessibili, sono uguali in tutto il mondo, nella loro semplicità, cullano, abbracciano tutti, senza limiti, senza confini. E così, anche grazie a questa esperienza così dolce, mi è sembrato di cominciare a capire come mai così tante culture associano nel loro linguaggio, nella loro scrittura, il concetto di musica a quello di gioia. Ma proviamo a fare anche tanti altri esempi. I canti di montagna, l'inno nazionale, il coro della chiesa, le canzoni da stadio, la radio alta in macchina con gli amici in vacanza, cantare sotto la doccia, le preghiere con la nonna, il karaoke il rosario mariano, i mantra, le prove con la band, 
cantare, ballare, divertirsi tutti insieme a un concerto o in discoteca. Forse la gioia è proprio quella che, grazie alla musica, ci rende parte di un tutto, dissolvendo delle resistenze, delle densità, oltrepassando dei confini, improvvisamente ci fa trovare quel qualcosa che ci riunifica. È come se quando la, quando la musica riesce a spezzare tutto questo, perché noi non ci sentiamo più soli, perché non solo siamo vivi e vibriamo delle emozioni, ma anche cantiamo, risuoniamo di un coro universale. E quando la musica ci riesce e ci unisce in questo modo, noi ci, se noi ci sentiamo abbracciare un respiro più ampio, ci sembra di continuare un qualcosa nella voce, negli occhi, nelle mani degli altri. Non le ho ordinate io le campane, però in questo passaggio di energia, facendo passare questa libertà vibrante che chiamiamo musica, ci ritroviamo addosso un qualcosa a cui non saprei dare il nome più esatto. Gioia. Grazie.